Ay, señor. Me baño. Ay, señor. Nos vamos a dar. ¡Ay, no, yo voy a ¡No Estamos ready ya para arrancar. Para que no voy como las viejitas con esto aquí. Voy a ponerla atrás. Allá está Jacob Gio. Si se quedó algo, güey. No, si te... no, papi, con el revolú que nosotros tenemos aquí, no creo que se haya quedado algo. Hay bicicletas de más y todo. Y Will, para ¿dónde está Will? Ah, Will está como toda una persona responsable. Verificándole la presión, porque si usted le chequea la presión a la goma de la bicicleta, usted le tiene que chequear la presión también a la goma del carro. Porque ¿cuántas horas que nos esperan? Nueve horas. Así que, nueve horas para Colorado. Vamos a meterle. Estamos saliendo de Flagstaff. ¿A cuánto estamos? ¿A cuánta altura? 6.500. Como así, mira, vaya como van los Tesla ahí. Eh, aquí se siente la altura. Ah, Webinski. Sí. Bien enfatigadito ahí. Si sí, uno siente como una presión en el, como una presión sí, no, en el pecho. Esta gente no siente nada pecho. porque ya están en la marquesina de su casa. Este, nos acabamos de zumbar un almuercito. ¿Qué hora es? 11 y 42. O sea que llevamos guiando como hora y media. Hora y cuarenta y cinco, por Hora y cuarenta nos faltan como siete horas más. Ahí lo dice ahí, pero. Ahí dice. Ocho horas y veintiún minutos, dice ahí. Ay, Dios mío. No, dice siete horas. Y acá, ok, tenemos. Siete horas y este dice a la hora que aparentemente llegamos. Sí, tenemos este GPS, este otro GPS y huevo tiene un mapa. Yo tengo aquí el. Por si acaso, no vayamos a llegar a, a Manhattan. El documental empieza en esta montaña creo que era. Claro que documental. El documental de Risa Cross América. Ah, si tenías que empezar ah, diciendo eso. La gente sabe. La gente sabe. ¿Qué, qué, este, qué, creo qué, que sí, qué, creo que era ahí, era ahí. Qué jodido autoestima más cabrón. <ríe> ¿eh? <ríe> estamos pasando. Estamos haciendo la misma ruta del Risa Cross América hasta Monument Valley un poquito más adelante, ¿verdad? Sí. Mientras tanto, pues seguimos viendo desierto, pasto, brea. Este, piedritas nítidas, ¿verdad? Ha hecho, está bien nítida ya ustedes, amigos. Está. <risa> la la pierna allá atrás allí, Jacob. Que está haciendo en llave. De esa. Yo estoy aquí juqueado viendo esto. Te, te han pasado, yo no he pasado por aquí. Yo estoy como que. Ah, que yo paso unos colores tan raros. ¿Nunca había pasado por aquí? Por aquí no. Esto ya. se llama Tuba City. Sí, sí, pasamos para ¿Cómo se llama esto? Tuba City. Chuka City. Y todo esto es parte de la reservación de los indígenas Navajo. Que todo esto aquí es de los indígenas. No, no, vamos a cruzar aquí un momento dado. Ay, quiero una foto en el. Pero es diferente, es una ruta. Tú, las circunstancias fuera de mi contrato. No hables, no vengas con esa mierda. Terminaste o no terminaste. Ahora es la verdad, papi, que ¿Qué? nos quedan todavía. ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan, nos quedan cuatro, cinco, cinco horas. horas. De aquí tú no te vas hasta que nos digas si terminaste huevo, o no terminaste. Huevo, huevo. Sabemos que no terminaste, yo no, huevo. Yo escapé de la isla de esta huevo. misma situación. Porque Ay. estoy fucking 10 mil millas al norte discutiendo lo mismo. No hay, no hay ningún, ninguna dignidad en tú no aceptar esa derrota de que no terminaste. ¿sabes? ¿Terminaste? Oye, revisen, revisen los checkpoints. Revisen los checkpoints. Oye, te digo, 
Revisen los checkpoints. La persona que corre los checkpoints Oye. me dijo, hizo los dos checkpoints, el de los pinchos y el del zombie. El más importante, que era el de la, de la llegada, no lo hiciste. A mí me pasó una circunstancia después de eso. Pues habla. Olvídate de la circunstancia. Ahí está lo que te o sea, va a defender. Olvídate de la circunstancia. La pregunta es la siguiente y es simple. ¿Terminaste o no terminaste? Yo que llegué, se joda, que se joda yo, llegué yo, termi, yo llegué a mi carro y terminé. Llegaste por donde mismo llegaste a la práctica que yo, yo llegué, te decía, no es por ahí. Yo llegué al principio no es por ahí. Y al final hice millas de más. Ay, ay, señor, ay, señor, nos vamos a matar. <risa> <risa> No vamos a discutir más esto, que se nos, nos vamos a matar. No, 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 no. No se puede discutir Aquí, más el tema. No nos vamos, vamos, vamos a sacrificar porque tú digas la verdad. Si tú no acabas de aceptar, si tú no acabas de aceptar que no terminaste, yo me voy a ir por esa curva y me importa tres carajos si viene el que venga de frente. Yo llegué a mi carro. o no terminaste? Yo terminé porque yo llegué a mi carro. Yo llegué no, no, del no, punto no, de salida no. al punto de llegada. Tú, si yo no, tuve unas circunstancias en las cuales... Pues ¿cuál es la maldita circunstancia? No digas no diga si terminaste o no terminaste, no, no, que, pero ¿cuál fue la circunstancia? Se cayó trambólico en los pinchos, ya lo sabemos, lo tuvieron que... Estaba gritando, ayuda, ayuda, lo ayudaron, <risa> lo ayudaron a salir. Después supuestamente se le enredó un alambre de en la transmisión. Eso fue lo que me costó la carrera. Pero ¿y por qué si ya tú no llegaste, tú llegaste sí, cargando la, la bicicleta? No, no, mi señor chavo, es que no quiero dar excusa. Pero es que la primera excusa que estás dando es el, el que, ah, yo llegué al carro. Sí. Yo llegué al carro. No, y me estás preguntando si terminé la carrera. Yo dije, yo llegué al punto de salida. En tu mente, la, la terminaste en tu mente. Y cogí los checkpoints. Pero llegaste a la, a la, a la, al final de la ruta okay. por la ruta designada. Pues, ni modo, no puedo, no voy a seguir, no voy a seguir Es que, que no quieres aceptar. La meta, la meta puesta, pues, no pasé por ahí. Llegué al parking, llegué al parking por otro lado. Por atrás. Porque por donde mismo llegaste el día a la práctica que te dije, no la hiciste molesto. completa y tú, no la hiciste completa. Y si no, no la hiciste completa. Viaje, pero no terminé por ahí. Que fue peor. <risa> fue peor, pero no quise te pero en verdad. Eso estaba... no te ayuda, a ver. No. Aprovechen que al baño y se van a comprar algo. Que vayamos al baño. Dame quieto, cara. <risa> Ahora mismo estamos en la última parada, como, como en la del documental, que fue en este puesto, no en el de allá al lado. Ahí al lado de Monument Valley. Este, si pueden ver, mira, ahí hay una de las rocas. Ahí. Y por acá abajo está Monument Valley. Tenemos la esperanza de que podemos sacar el dron, pero hace un viento brutal. O sea, inclusive hay como que tormenta de arena y todo. Mira cómo está esa bandera ahí. Y pues probablemente cuando tire el dron va a caer a Utah. Digo, en Utah estamos. Pues Will, ¿podemos decir que nos pararon los guardias o no? Podemos decir que nos pararon los guardias. Nos dieron un ticket de no sabemos cuánto. No tenemos ni idea. Se supone que Elisa no se entere. Así que nadie le diga nada a Elisa. No, pero ya, ya la acabo de textear porque es mejor salir que eso. Ah, ok, ya. O sea, Will es un tipo inteligente. <risa> ya, ya le no informamos. Sí, el, el mal rato de guiar el uno, yo no voy a estar ahí. <risa> Ahí está el ticket que no sabemos de cuánto. Pues él dijo, ¿quieres ir a la corte? ¿Quieres ir a la corte a, a, a reclamarlo? Sí, a cuatro eh, horas de eh. mi casa. <ríe> y el chacho, olvídate de eso. Hazme <ríe> roca. Esta es la primera piedra que ves aquí entrando ya uno en Bali. Esa que está ahí, que ha salido en un par de películas. Aquí quizás en el video no se ve tan impresionante, pero a simple vista de verdad que, que se ve bien exagerado de grande. ¿Ustedes han visto algo así?
Si usted vio el documental del Risa Cross América, esta fue la parte que yo dije que no pude grabar porque me tuve que acostar a dormir. Pues mira, esto fue parte de lo que no grabé. Porque ya a esta hora estaba chocado, o por lo menos tratando de dormir. Y por aquí el camino es bien bonito, mano. Pero si usted era fanático del correcamino y el coyote, ese es el Mexican Heart. Esa es la piedra que salía siempre. Por aquí era que lo grababan. Bueno, vamos a hacer este. Vamos a hacer una movida riesgosa. Por el bien del blog y por el bien de ustedes. Así que vamos a sacar el dron para por lo menos grabar el Mexican Heart. Lo más seguro de vuelta. Cuando regresemos la semana que viene, pues grabamos con el Drone Monument Valley porque allí de verdad que el viento está bien zafado. Aquí está durito, pero vamos a ver. Con, es que papi está haciendo una el fuerza viento, brutal sí. El viento está muy nasty El mío no aguantaba el viento El de huevo sí Se maneja bastante bien Pero hace tanta fuerza que gastó la batería En menos de 5 minutos Así que El viento está fuerte eh, No queremos perder los drones Mano, de verdad que ha hecho, no me puede así, mano, estos muchachos. TK fucking gaste. ¿Quién fue? TK fucking Papi, esto ha sido peo, va y peo, viene, peo, va y todo. rompió. Todo el camino, todo el, rompió el sello, ahora sí que Chesbal voló el canto. TK gaste. Moa, ¿verdad que sí? Moa. Ya lo esto está bien chulo, de verdad, este pueblo está bien gufiado. Está bien, ni de este pueblo. Y para la gente que habla de los, de los Fortrack y eso, aquí los, los, los rinos y eso tienen tablilla, lo vimos y tienen tablilla. Y andan por ahí tranquilos, para que los americanos son un poco más... Eh, yeah, espérate, que se me fue. Se le cayó algo. ¿Otro, ¿Otro más? Sí. Se le cayó algo a... a... Sí, perdón. ¿Ahora, huevo? Eh, yeah, y no, que chico, no hay aire. No, no, no. no. Sí. Mala mía. Que chequear el deep en ahora, güey. Sí. Aquí. <risa> ya, lo bueno, por fin, después de nueve horas y pico, llegamos a lo que va a ser nuestro hogar. Bueno, me encanta ver esa, ese... Si se reguero de bicicleta ahí, eso se ve bien de pro. Es verdad. Es verdad. Y aquí está nuestro Airbnb. Mira, aquí está, el, ¿No era en el buzón? No sé, pero esa casa parece como de, de misterio, de que aparecen cosas por la noche ahí. ¿Cuál es el número de la casa? 360. Estaba jodiendo. Sí, porque es que, es que en la señora. No, pues nos vamos, porque si hay cosas ahí, nos vamos. Y nos vamos para Prescott. Cabrón, ni nadie. Yeah, yeah, yeah. 